ബി പി കൂടുതലുള്ളവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്ട്രോക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ബി പി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ബി പി ഉള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത നാല് മുതൽ ഒമ്പത് മടങ്ങ് വരെ അധികമാണ് അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി തിരുത്തുക തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്കിനെ നേരിടാനുള്ള ആദ്യ കരുതൽ തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് എത്രത്തോളം വലിയ ആഘാതമുണ്ടായി എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സ്ട്രോക്കിന്റെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം സ്ട്രോക്കുകളും തടയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ ആറിൽ ഒരു പുരുഷനും അഞ്ചിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും സ്ട്രോക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിലും ഒരാൾ സ്ട്രോക്ക് മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണയായി അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലാണ് ഈ അവസ്ഥ കൂടുതലായും കാണുന്നത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മുതലായ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ രക്ത ധമനികൾക്ക് ചുരുക്കം സംഭവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ചില പമ്പിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഹാർട്ടും ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള ചില കൃത്യമായിട്ടുള്ള താള താളത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൾ താളക്രമി താളം കൃത്യമായിട്ട് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഹാർട്ടിലത്തെ വാൽവിൻ്റെ ചുരുക്കങ്ങൾ കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കട്ടകൾ മൂലം ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് രക്തക്കല്ലുകളിലൂടെ പോയി തലച്ചോറിനകത്ത് പോയി രക്തധമനികളെ ബ്ലോക്കായിട്ടും സ്ട്രോക്കായിട്ടും ഉണ്ടാകാം ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് സാധാരണമായി കാണുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഈ രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോയി ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്കിമിക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും തലച്ചോറിനുള്ളിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാറുണ്ട് ഇത്തരം മിനി സ്ട്രോക്കുകൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ അപകടകാരികളല്ല എന്നാലും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പേർക്കും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലും സ്ട്രോക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനി സ്ട്രോക്ക് വന്ന രോഗികളെ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്ട്രോക്കിന് മുന്നോടിയായി ചില വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാം എന്നാൽ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിനി സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നിലയിൽ ടി ഐ എ അല്ലെങ്കിൽ മിനി സ്ട്രോക്ക് അതായത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നോർമൽ ഗതിയിലല്ല സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള മുന്നോടിയായി ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് നിമിഷം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കയ്യിലേക്കോ കാലിലേക്കോ ഉള്ള ബലക്കുറവുകൾ കണ്ണിന് ഒരു മൂടൽ സംഭവിക്കുക സംസാരത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ വട്ടം പിന്നെയും പിന്നെയും വരാം ഇതൊരു സ്ട്രോക്കിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോ ഒരു മേജർ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതൊരു വാർണിംഗ് സിഗ്നലായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പെരുപ്പ് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബലക്കുറവ് അതൊന്നും സ്ട്രോക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്ട്രോക്ക് ഈ വാക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ ഈ അസുഖത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു അടി പോലെ വരുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത വ്യക്തി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡ് തളർന്ന് വലത് കൈയും കാലും തളർന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു കൈ പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വലത് കൈ പൊങ്ങുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലത് കാല് പൊങ്ങുന്നില്ല പക്ഷേ അതൊരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെയധികം ഗുണം ആ പേഷ്യൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയും ജെന്നി ജെന്നി ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് കൈയും കാലും വെട്ടി ബോധം കിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുക നുരം പതവൊക്കെ വരിക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ബോധം പതുക്കെ തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ ചില കേസസിൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ഒരു ജെന്നി ആയിട്ടായിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഇപ്പോൾ വലത് സൈഡാണെങ്കിൽ വലത് കൈ വലത് കാല് തളർന്നിരിക്കുന്നു മുഖത്തിൻ്റെ വലത് സൈഡും തളർന്നു കാണും അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുഖം മുഖത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വലിക്കും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കോണിപ്പോകും കാര്യം മറ്റേ ഭാഗം തളർന്നു പോയതുകൊണ്ട് നോർമൽ ഭാഗം മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വലിക്കും അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ
അപ്പൊ പല സ്ട്രോക്കിലും നാക്ക് കുഴച്ചിലുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസാർത്രിയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കുറവ് അപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി കാണൂല ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് എനിക്ക് എന്തോ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തോ പറ്റുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് അത് ഡിസാർത്രിയ എന്ന് പറയും അത് പല സ്ട്രോക്കിലും കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില സ്ട്രോക്കുകളിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഷ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ തന്നെ അങ്ങ് ചീത്തായി പോകും അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പെട്ടെന്ന് സംസാര ശേഷി തന്നെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ മുഖ്യവാറും വലത് സൈഡ് തളരുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് ബോഡിയുടെ വലത് സൈഡിൻ്റെ കൺട്രോളിനൊപ്പമാണ് ഈ സ്പീച്ച് ഏരിയാസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയും ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അമ്പരം നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ അഫേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോക്കാണ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഈ ബലക്കുറവിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലാതെയോ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാഴ്ച മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ വലത് വശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളൊന്നും നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല തലച്ചോറിൻ്റെ കാഴ്ച ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് അതായത് കാഴ്ച മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് തളർന്നു പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശമാണ് ചീത്തായി പോവുക അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിലും പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ വലത് ഭാഗം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗം പോവും അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കാണുമല്ലോ പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വായിക്കാം പക്ഷേ ഒരു സൈഡിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇടിക്കുന്നതായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടും നടന്നു പോകുമ്പോൾ അറിയാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ തട്ടി തട്ടി പോകുന്നതായിട്ടും വരാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഹെമി അനോപ്പി എന്ന് പറയും സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയിൽ സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്ട്രോക്കിന് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളെല്ലാം തന്നെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിലാണ് ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുക ഈ രക്തക്കുഴൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നിമിഷവും ഒത്തിരി രക്തക്കുഴൽ ഇങ്ങനെ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചീത്തായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളതെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ഏരിയ മൊത്തം അങ്ങ് ഡെഡാവും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തക്കുഴൽ തുറന്നതുകൊണ്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ തോമ്പക്ടിമയിലൂടെ അത് തുറന്നാൽ പോലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരണമെന്നില്ല രക്തക്കുഴൽ തുറന്നു പക്ഷേ ആ ഭാഗം ഓൾറെഡി നശിച്ചു പോയി ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ ടൈം ഈസ് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക തുറക്കാനായിട്ടുള്ള അറ്റംസ് നടത്തുക ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിന് ഇതും ഈ പ്രോസസ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫെയിൽ സേഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിന് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേഷ്യൻസിന് നല്ല ഔട്ട്കംസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനിൽ കൂടെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ നമുക്ക് രാജ്യത്തെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ രക്ത രക്തക്കുഴല പുനസ് രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചികിത്സ അർഹരായ ഒരു നൂറ് പേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്ക് പോലും ആ ചികിത്സ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഒന്ന് ഇത് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുക പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കൈ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ രോഗികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു കൈയ്യൊക്കെ ഒരു കാല് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അത് ഷുഗർ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചെറിയ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി പ്രഷർ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മിനിറ്റും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ട അറിയേണ്ട കാര്യം ഒട്ടും താമസിക്കാതെ അടുത്തൊരു സ്ട്രോക്ക് കെയർ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പക്ഷാഘാതം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും രോഗിക്ക് അത് പറഞ്ഞ് തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കുടുംബത്തിലത്തെ മറ്റംഗങ്ങൾക്കോ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കോ ആണ് ഡോക്ടർക്ക് അറിയേണ്ട കാര
രക്തക്കുഴലുകളിൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്തരം പേഷ്യൻറ്റുകളിൽ സി ടി ആൻജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും രക്തക്കുഴലുകളിൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്ലോട്ടുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ചികിത്സാ രീതിയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട് കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കുക ബി പി ക്രമീകരിക്കുക വ്യായാമം ഭക്ഷണം ജീവിതചര്യ ഇവ കൃത്യമായി പാലിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് വന്നാലും തുടരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആജീവനാന്ത വൈകല്യത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്ട്രോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആൾക്ക് കൂടെയുള്ളവരുടെ സഹകരണവും കരുതലും സ്നേഹവും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ബി പി ഉള്ളവർ മരുന്ന് കൃത്യമായി കഴിക്കുക വ്യായാമവും ഭക്ഷണക്രമം ജീവിതചര്യ എന്നിവയും ക്രമമായി പാലിക്കുക സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും നേരത്തെ മികച്ച വൈദ്യസഹായം തേടണം ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറുകൾ ഇതിന്റെ ചികിത്സയിൽ തികച്ചും നിർണായകമാണ് ഒരിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്കിനുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സ നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഇനിയും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇനിയും ഭാവിയിൽ പക്ഷാഘാതം വരാനുള്ള റിസ്ക് നമുക്ക് ഉണ്ട് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ എത്ര ശതമാനമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഇനിയും ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഗുളിക കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുക മൂന്നാമത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എക്സസൈസും കൃത്യമായി ചെയ്യുക പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് വന്നിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ നേരത്തെ മുന്നേ സംഭവിക്കാത്ത പോലെ താമസിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ട റെഡിയാകുക എന്നുള്ള ഹൈ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കയ്യിലുള്ള പറ്റുമെങ്കിൽ കയ്യിൽ മുന്നേ ചെയ്ത സ്കാനുകൾ മുന്നേയുള്ള പേപ്പറുകൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ചീട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഗുളികകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും പ്രമേഹവുമുള്ളവർ കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിച്ച് നിയന്ത്രിക്കണം ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവയിലൂടെ സ്ട്രോക്കിനെ അതിജീവിക്കാനാകും ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പഴയതുപോലെ ശക്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കാണ് രണ്ടാമത് ഇതിൽ പല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് സ്ട്രോക്ക് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ സംസാരശേഷിയെ അത് ബാധിക്കാം സംസാരശേഷി അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയായിരിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അവരുടെ എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം രോഗികളിൽ ലാംഗ്വേജിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൈകാലികളുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി തെറാപ്പിയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനുള്ള തെറാപ്പി കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ മാനസികമായ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏണിങ് മെമ്പർ ആയിരുന്നിരിക്കാൻ അവർ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ പുറകിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിയുന്നത്ര മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും സ്ട്രോക്ക് പരിചരണത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ അറിവുകളുമായി അടുത്താഴ്ച വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു